Ciao a tutti! Oggi vediamo come fare questo bellissimo cavallo. Useremo questo pirografo, si tratta di un pirografo tedesco, Brent Peter Junior, eh, con temperatura regolabile da 400 a 750 gradi. È uno strumento davvero comodo e utilizzerò questa punta, una punta piatta. Io la uso sia di taglio che per fare le sfumature o il tratto grosso direttamente di piatto. Utilizzerò del compensato da 3 mm, in particolare una di queste tavolette di forma ovale tagliate al laser. Prima di fare il disegno devo lisciare molto bene con della carta vetrata fine proprio per togliere ogni rugosità del legno in modo che la punta del pirografo possa scivolare. Mi devo assicurare che si alliscia proprio ovunque anche eh, fino al bordo a questo punto fisso il mio disegno stampato su un foglio di carta con eh, della carta gommata direttamente sul legno poi metto un foglio di carta carbone tra il disegno e il legno e comincio a ripassare ogni linea del mio disegno in modo che mi resti eh, impressa sul legno Qui ho accelerato un pochino la velocità del, del video per eh, non renderlo troppo noioso perché eh, devo andare a ricalcare ogni minima parte, ogni particolare del mio disegno. E è un lavoro un po' lungo, anche un po' noioso, ma necessario per avere ogni dettaglio. Una volta finito il disegno posso cominciare ad utilizzare il pirografo. 
come ho detto io utilizzerò questo pirografo si tratta di un pirografo di ottima qualità che trovate anche sul nostro sito elettronicadidattica.com faccio prima delle prove su un pezzettino di legno di scarto per vedere se raggiungo la temperatura ideale non deve essere troppo alta non deve fare fumo quindi in questo caso va un po' abbassata ma neanche troppo bassa perché il tratto deve essere bello scuro Inizio da un punto qualsiasi, in particolare in questo caso da un orecchio che ha l'interno piuttosto scuro per vedere se la temperatura è giusta ma la devo abbassare un pochino perché non deve venire troppo bruciato, ecco forse così ho raggiunto la temperatura corretta. Faccio dei piccoli tratti quasi come se si trattasse di un pennello come se avessi in mano un pennello non uso la punta di piatto ma di taglio per fare il tratto sottile Qui vediamo che ho accelerato un po' la velocità del video proprio perché se no diventa troppo lungo e noioso. Comunque avete visto di cosa si tratta, io devo andare a ripassare ogni linea. Successivamente farò eh, i chiaroscuri, cercherò di fare delle sfumature.
questa parte eh, scura darà eh, profondità al, al disegno le parti scure servono proprio per dare la tridimensionalità in questo caso uso la punta di piatto proprio per andare a riempire e vediamo che eh, dà appunto la tridimensionalità al disegno Ecco gli ultimi ritocchi, a questo punto direi che eh, la figura è terminata, mi sembra un risultato soddisfacente però voglio eh, riempire un po' la parte superiore e a sinistra della testa del cavallo con una sfumatura leggera in modo da eh, dare più eh, effetto. però a questo punto devo utilizzare una temperatura molto bassa e la punta di piatto quasi facendo dei circolini poi vedremo come sarà l'effetto finale
ecco che qui sto per terminare proprio questa parte laterale sfumata vediamo se il risultato vi sembra soddisfacente spero di essere stata utile eh, vi aspettiamo per i nostri prossimi video iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ecco qui il risultato finale e lo trovo soddisfacente vi aspettiamo anche sul nostro sito elettronicadidattica.com con tanti pirografi e accessori utili per i vostri hobby se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti a presto